Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I am Sendhil Nathan. In this case, principles of inheritance la deviations from mendelism paakalam so deviation abdingirad enna na mendel oda laws la irukku illaya adukku applicable aagada parts adha tha ipa paaka porom so deviations from mendelism la law of dominance applicable aagada idu ottu pogada vishayangal enna enna see naalu parts irukku first one incomplete dominance incomplete dominance abdingirad enna na neenga ஒரு ரெண்டு ட்ரைட் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டால் டுவார்ஃப் இருக்குன்னா இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணி வர ஆர்கானிசம் டாலாக இருந்தால் டால்னஸ் டுவார்ஃப்னு சொல்வோம் டுவார்ஃபாக இருந்தால் டுவார்ஃப் டால்னஸ் அதாவது எஃப் ஒன் ஹைப்ரிட் என்ன கேரக்டரை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுதோ அதை நம்ம டாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்வோம் ஸோ ரெண்டு பேரண்ட் கேரக்டரில் எந்த பேரண்ட் கேரக்டர் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுதோ அதை டாமினன்ட் அப்படின்போம் எந்த கேரக்டர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகலையோ அதை ரிசசிவ் போம் ஆனால் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸில் ரெண்டு பேரண்டல் கேரக்டரும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாமல் வேறு ஒரு கேரக்டர் ரெண்டும் கலந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் அதுதான் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அப்போது எந்த பேரண்டல் கேரக்டர் டாமினன்ட்னு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது ஸோ தட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் செகண்ட் ஒன் கோ டாமினன்ஸ் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்க்கும் கோ டாமினன்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸில் எய்தர் பேரண்ட் கேரக்டர் ரெண்டுமே எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது கோ டாமினன்ஸில் ரெண்டு பேரண்டல் கேரக்டரும் ஈக்குவலாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் அதுதான் கோ டாமினன்ஸ் நெக்ஸ்ட் மல்டிபிள் அல்லீல்ஸ் ஒரு ஜீன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த ஜீனுக்கு ரெண்டு அல்லீல் தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டால்னஸ்க்கு கேபிட்டல் டீன்னு ஒரு அல்லீல் ஸ்மால் டி அப்படிங்கிற ஒரு அல்லீல் தான் இருக்கும் ஆனால் மல்டிபிள் அல்லீல்ஸில் மோர் தென் டூ அல்லீல்ஸ் ஒரு ஜீனுக்கே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளட்டுக்கு ஐ ஜீன் அப்படின்னு ஒன்று சொல்வோம் இந்த ஐ ஜீனில் ஐஏ ஐபி ஐ ஓ அப்படின்னு மூணு அல்லீல் இருக்கும் ஸோ மோர் தென் டூ அல்லீல்ஸ் வந்துட்டாலே அது மல்டிபிள் அல்லீல்ஸ் அப்படிமோ அக்கார்டிங் டு மெண்டல் ஒரு ஜீனுக்கு ரெண்டு அல்லீல் தான் இருக்கணும் ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம் தான் இருக்கணும் ஆனால் மோர் தென் டூ ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே அது மல்டிபிள் அல்லீல்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸப்ஷன் டு மென்டலிசம் அதுக்கடுத்து ப்ளியோட்ராபிக் ஜீன் ப்ளியோட்ராபிக் ஜீன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஜீன் ஒரு கேரக்டர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ப்ளியோட்ராபிக் ஜீனுங்கிறது ஒரு ஜீன் மோர் தென் ஒன் கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அக்கார்டிங் டு மெண்டல் ஒரு ஜீன் ஒரு கேரக்டர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது பட் ப்ளியோட்ராபிக் ஜீனில் ஒரு ஜீன் மோர் தென் ஒன் கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸுமே எக்ஸப்ஷன் டு மென்டலிசம் மென்டலோட கூற்றுப்படி இந்த நாளும் ஒத்து போகாத விஷயங்கள் இதை நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளார் கலர் இன் டாக் ஃப்ளார் ஆர் ஸ்னாப் ட்ராகன் இது ரெண்டும் ஒரே பிளான்ட்டோட ரெண்டு நேம் டாக் ஃப்ளார் ஸ்னாப் ட்ராகன் அப்படிங்கிறது இதோட பைனாமியல் நேம் என்னென்னா ஆன்டிரைனம் மேஜஸ் ஸோ இந்த பிளான்ட்ல இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் நடக்குது அதாவது எய்தர் பேரண்ட்டோட கேரக்டர் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது அதுக்கு ரெண்டுக்கும் இடப்பட்ட கேரக்டர் தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் அதை இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸில் பேரண்ட்டாக எடுத்துக்கிறது ரெட் கலர்டு ஃப்ளவர் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டு கேப்டலார் கேப்டலார்னு சொல்வோம் அதுக்கப்புறம் ஒயிட் கலர் ஃப்ளவர்டு இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டை நம்ம ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர்னு எடுத்துப்போம் கேமிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கேப்டலார்ங்கிற கேமிட் இங்கே கிடைக்கும் ஸ்மால் ஆர்ங்கிற கேமிட் இங்கே கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டலார் ஸ்மால் ஆர் அப்படின்ற பிளான்ட்டு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ எஃப் ஒன் ஹைப்ரிடில் எல்லாமே பிங்க் கலர் ஃப்ளவர்ஸாக இருக்கும் இது எக்ஸப்ஷன் டு மென்டலிசம் அக்கார்டிங் டு மென்டல் என்ன நடந்திருக்கணும் எய்தர் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் ஒன்று ரெட் கலர் இருக்கணும் இல்லை ஒயிட் கலர் இருக்கணும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆன கேரக்டர் டாமினன்ட்னு சொல்வோம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாத கேரக்டர் ரிசப்ஷன் சொல்வோம் ஆனால் எஃப் ஒன் ஹைப்ரிடில் ரெட்டும் இல்லாமல் ஒயிட்டும் இல்லாமல் பிங்க் கலரில் ஃப்ளவர் வந்திருக்கிறதுனால இதை இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணால் எஃப் ஒன்னை செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ணினோம்னா கேப்டலார் ஸ்மால் ஆர் இன்டு கேப்டலார் ஸ்மால் ஆர் ஸோ கேமிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கேமிட்ஸ் கிடைக்கும் அப்புறம் இதை நம்ம புன்னட் ஸ்கொயரில் அப்ளை பண்ணி பார்த்தா எந்த மாதிரி பிளான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் எஃப் டூ ஜென்ரேஷனில் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம புன்னட் ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறோம் கேப்டலார் ஸ்மால் ஆர் கேப்டலார் ஸ்மால் ஆர் இது கேமிட்ஸ் ஸோ கேப்டலார்
எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் எப்படி ஹைப்ரிட் பிளான்ஸ் வந்து பிங்க் கலரில் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி எஃப் டூ ஜென்ரேஷனில் ஹெட்ரோசைகஸ் பிளான்ட்டும் பிங்க் கலரில் இருக்கும் இப்போ நம்ம ரேஷியோ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபீனோடைப்பிக் ரேஷியோவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸில் ரெட் கலர் ஃப்ளவர் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டு பிங்க் கலர் ஃப்ளவர் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டு ஒயிட் கலர் ஃப்ளவர் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டு ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஒன்னு ரேஷியோ கிடைக்கும் அதே ஜீனோடைப்பிக் ரேஷியோவை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீனோடைப்பிக் ரேஷியோவை பொறுத்த வரைக்கும் ஹோமோசைகஸ் கேப்டலார் கேப்டலார் ஹெட்ரோசைகஸ் கேப்டலார் ஸ்மாலார் ஹோமோசைகஸ் ஸ்மாலார் ஸ்மாலார் ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஒன்னு கிடைக்கும் இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் போத் ஜீனோடைப்பிக் ரேஷியோ அண்ட் ஃபீனோடைப்பிக் ரேஷியோ ஆர் சிமிலர் அதுக்கு காரணம் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அதாவது எஃப் ஒன் ஹைப்ரிட் டாமினண்ட்டாகவும் இல்லாமல் ரிசசிவும் இல்லாமல் ரெண்டுக்கும் இடப்பட்ட கேரக்டராக இருக்கிறதுனால இதை இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்னு சொல்வோம் இங்கே எந்த பேரண்ட்டுமே டாமினன்ட் கிடையாது ரெட்டும் டாமினன்ட் இல்லை ஒயிட்டும் டாமினன்ட் இல்லை தட் இஸ் ஒய் இட் இஸ் கால்ட் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸில் நம்ம அடுத்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஃபெதர் கலரின் ஆண்டலூசியன் ஃபவுல்ஸ் இந்த ஆண்டலூசியன் ஃபவுல்ஸில் பிளாக் கலர் ஃபெதர் உள்ள ஃபவுலையும் ஒயிட் கலர் ஃபெதர் உள்ள ஃபவுலையும் க்ராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஸ்லேட் ப்ளூ கலரில் எஃப் ஒன் ஹைப்ரிட் கிடைக்கிது ஸோ ரேஷியோ வந்து ஃபினோடைப்பிக் ரேஷியோ ஜீனோடைப்பிக் ரேஷியோ ஆஃப் எஃப் டூ ஜென்ரேஷன் வந்து ஒன் இஸ்ட் டூ இஸ்ட் ஒன் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா மிராபிஸ் செலாப்பா மிராபிஸ் செலாப்பா அப்படிங்கிறது ஃபோர் ஓ கிளாக் பிளான்ட் இந்த பிளான்ட்டு எக்ஸாக்ட்லி ஸ்னாப் டிராகனில் எப்படி பார்த்தோம் ஸ்னாப் டிராகனில் ரெட் கலர் ஃப்ளவரையும் ஒயிட் கலர் ஃப்ளவர் உள்ள பிளான்ட்டையும் க்ராஸ் பண்ணால் நமக்கு பிங்க் கலர் ஃப்ளவர் கிடச்சிது இல்லையா சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் இன் மிராபிலிஸ் செலாப்பா இந்த பிளான்ட்லேயும் ஸ்னாப் டிராகனில் நடக்கிற மாதிரியே இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் நடக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் இப்போ நம்ம கோ டாமினன்ஸ் பார்க்கலாம் கோ டாமினன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தேர் வில் பி நோ டாமினன்ட் ரிசசிவ் ரிலேஷன்ஷிப் டாமினன்ட் ரிசசிவ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காது எந்த பேரண்ட்டுமே இங்கே டாமினன்ட் இல்லை எந்த பேரண்ட்டும் ரிசசிவ் கிடையாது அதனால் நோ டாமினன்ட் ரிசசிவ் ரிலேஷன்ஷிப் ஹியர் அண்ட் ரெண்டு பேரண்ட் கேரக்டருமே ஈக்குவலாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிரும் எஃப் ஒன் ஹைப்ரிடில் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது ஹியூமன் பீயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போது ஏ பிளட் குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே அல்லில் ஐஏ ஐஏ அப்படிங்கிற ரெண்டு அல்லில் இருக்கும் ஹோமோசைகஸ் ஏ பிளட் குரூப் இப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த ஆர்பிசி செல்ஸ் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்பிசியோட சர்ஃபேஸில் ஏ ஆன்டிஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பார்ட்டிகல் மட்டும் அங்கே இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜீன் ஏ ஆன்டிஜனை மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இது பேரண்ட் ஒன் அடுத்த பேரண்ட்டு ஐபி ஐ பிங்கிற ஜீனோ டைப் இருக்க பேரண்ட்டு ஸோ இவங்களோட ஆர்பிசியை எடுத்து பார்த்தோன்னா அதோட சர்ஃபேஸில் பீன்ற ஆன்டிஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜீன் மட்டும் இருக்கும் ஸோ ஆர்பிசியோட சர்ஃபேஸில் பி ஆன்டிஜனை மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதுக்கான ஜீன் மட்டும் தான் இங்கே இருக்குது அதுதான் ஐபி ஐபிங்கிறோம் இப்போது கேமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஐஏ அப்படிங்கிற கேமிட் இங்கே கிடைக்கும் நமக்கு இங்கே ஐபி அப்படின்ற கேமிட் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும்போது ஐஏ ஐபி ஸோ இங்கே ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் எஃப் ஒன் ஹைப்ரிட்டில் எப்படி இருக்கும்னா இதோட பிளட் செல்ஸ் ஆர்பிசி அதோட சர்ஃபேஸில் ஏ ஆன்டிஜனும் சிந்தசிஸ் ஆகும் பி ஆன்டிஜனும் சிந்தசிஸ் ஆகும் போத் பேரண்டல் கேரக்டர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் ஈக்குவலி அதனால் இங்கே பிளட் குரூப் ஏபி பிளட் குரூப்னு இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் கோ டாமினன்ஸ் நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்னால் ரெண்டு பேரண்டல் கேரக்டரும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது அதுக்கு பதிலாக வேற ஒரு கேரக்டர் ரெட்டும் இல்லாமல் ஒயிட்டும் இல்லாமல் பிங்க் கலர்னு ஒன்று வந்துடும் பட் கோ டாமினன்ஸில் ஏவும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆயிடுச்சு பியும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆயிடுச்சு போத் த பேரண்டல் கேரக்டர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் ஈக்குவலி ரெண்டும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆயிடுச்சு ஏபி போயிட்டு சிங்கிற ஒரு பிளட் குரூப் அல்ல ஏபி பிளட் குரூப்னு ஒன்று வந்திருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் கோ டாமினன்ஸ் ரெண்டு பேரண்டல் கேரக்டரும் ஈக்குவலாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகி இருக்கு எஃப் ஒன் ஹைப்ரிட்ல இப்போ நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ல இருக்கக்கூடிய பிளட் குரூப் எப்படி கோ டாமினன்ஸாக செயல்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ பேரண்ட் ஒன் பேரண்ட் டூ ஜீனோ டைப் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் இந்த சார்ட் நல்லா பார்த்துக்குங்க ஸோ பேரண்ட் ஒன்னோட அல்லில் ஐஏ பேரண்ட் டூவோட அல்லில் ஐஏ அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நமக்கு ஐஏ ஐஏங்கிற ஜீனோ டைப் கி
ஏ பிளட் குரூப் கிடைக்கும் இங்கே ஓ வந்து ரிசசிவ் ஏ வந்து டாமினன்ட் இங்கே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏவும் டாமினன்ட் பியும் டாமினன்ட் ஓ மட்டும்தான் ரிசசிவ் அது ஓங்கிற கேரக்டர் ஏவோடையோ பியோடையோ இருக்கும்போது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது நெக்ஸ்ட் ஐபி ஐவோவில் ஓ ரிசசிவாக இருக்கிறனால பி கேரக்டர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிரும் பி பிளட் குரூப் ஐஓ ஐவோன்னு இருக்கும்போது ஐஓ ஐஓ ஜீனோ டைப் ஓ பிளட் குரூப்பை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும் ஸோ ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கில் நாலு விதமான ஃபீனோ டைப் நமக்கு கிடைக்குது ஏ பிளட் குரூப் பி பிளட் குரூப் ஏபி பிளட் குரூப் ஓ பிளட் குரூப் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ தேர் ஆர் ஃபோர் ஃபீனோ டைப்ஸ் இன் பிளட் குரூப் ஹியூமன் பிளட் குரூப் நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஜீனோ டைப்னு பார்த்தா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ தேர் ஆர் சிக்ஸ் ஜீனோ டைப்ஸ் இங்கே இருக்கு தென் டைப்ஸ் ஆஃப் பேரண்டல் அல்லில் அப்படின்னு பார்த்தா மூணு அல்லில் இருக்கு ஐஏ ஐபி ஐஓ ஸோ த்ரீ அல்லில்ஸ் இருக்கு ஐஏ ஐபி ஐஓ த்ரீ அல்லில்ஸ் இருக்கு ஸோ தெர் ஆர் த்ரீ அல்லில்ஸ் இன் ஹியூமன் பிளட் அண்ட் சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜீனோ டைப் இன் ஹியூமன் அல்லி ஹியூமன் ஜீனோ பிளட் ஜீனோ டைப் அண்ட் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபீனோ டைப்ஸ் இன் ஹியூமன் பிளட் குரூப் ஸோ ஹியூமன் பிளட் குரூப்பில் மூணு டைப் ஆஃப் அல்லில்ஸ் ஆறு டைப் ஆஃப் ஜீனோ டைப் நாலு டைப் ஆஃப் ஃபீனோ டைப் இருக்குது ஃபீனோ டைப்ங்கிறது ஏ பிளட் குரூப் பி பிளட் குரூப் ஏபி பிளட் குரூப் ஓ பிளட் குரூப்ங்கிறது ஃபீனோ டைப்ஸ் நாலு டைப் இருக்குது ஜீனோ டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு இருக்குது அல்லில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் அல்லில்ஸ் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் த ஹியூமன் பிளட் குரூப் கோ டாமினன்ஸில் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா எம்என் பிளட் குரூப் அப்படிங்கிறது இந்த எம்என் பிளட் குரூப் அவ்வளோவா நம்ம பாப்புலர் கிடையாது காரணம் என்னென்னா ஹியூமன் பிளட் குரூப்பை நிறைய விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருந்தாலும் நம்மளோட உயிரை பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடியதை மட்டும்தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக படிச்சுருக்கோம் ஏபி ஓ பிளட் குரூப் ஏன்னா ஏ பிளட் குரூப்காரங்களுக்கு பி பிளட் கொடுத்தா அவங்க இறந்து போயிடுவாங்க அதனால் அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக படிச்சுருக்கோம் ஆனால் மற்ற கிளாஸிஃபிகேஷன்லாம் நம்மளை அவ்வளோவா பாதிக்கிறது இல்லைங்கிறதுனாலையும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறதுனாலையும் அதை பற்றி நம்ம படிக்கிறது இல்லை ஸோ அப்படி ஒரு பிளட் குரூப் தான் எம்என் பிளட் குரூப் இன் ஹியூமன் ஸோ இப்போ எம் பிளட் குரூப் இருக்கவர் என் பிளட் குரூப் இருக்கவங்கள மேரி பண்ணிக்கும் போது அவங்களோட கேமிட்ஸ் ஐஎம் ஐஎன் இப்படி இருக்கும் ஸோ எம் என் பிளட் குரூப்போட அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் இருப்பாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கோ டாமினன்ஸ் ஸோ எம்என் பிளட் குரூப்பும் கோ டாமினன்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ திஸ் இஸ் பேரண்ட் திஸ் இஸ் கேமிட் திஸ் இஸ் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் ஸோ எம்என் பிளட் குரூப் ஆல்சோ அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கோ டாமினன்ஸ் மல்டிபிள் அல்லீல்ஸ் ப்ளியோட்ராபிக் ஜீன்ஸ் இந்த ரெண்டும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ